இன்று ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக இடம்பெற்ற குண்டுவெடிப்பினூடாக வன்னி மாவட்டம் பாரிய அளவிலே ஒரு பேசும் பொருளாக மாறியிருக்கின்றது இந்த குண்டுவெடிப்பின் ஊடாக முதலிலே இறந்து போன முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் அதிகமானவர்களுக்கும் அதேபோல் இந்த குண்டுவெடிப்பிற்கு பின் பெரும்பான்மையினத்தவரால் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம் மக்களுக்குமான எமது ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸின் அனுதாபங்களை முதலில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இருப்பினும் கூட இந்த குண்டுவெடிப்பின் சூத்திரதாரிகள் பலர் இன்று கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஜனாதிபதி அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது விதமானவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் இருப்பினும் கூட கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மீண்டும் விடுதலை செய்யப்பட்டார்களா அல்லது அவர்களில் சிலர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்களா அல்லது அரசியல் ரீதியான ஒரு தாக்கம் பாதுகாப்பு படையினருக்கு இருந்ததா என்பதை பற்றி இன்று ஒரு சந்தேகம் எமது மக்கள் மத்தியிலே எழுந்துள்ளது அந்த அடிப்படையிலே இந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு காரணமாக இருந்தவர்களுக்கு பல முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்ற அந்த செய்தி உண்மையிலே எமக்கு பாரிய அளவு மனவேதனை அளிக்கின்றது உண்மையிலே முஸ்லீம் மக்களை பொறுத்தவரையிலே இந்த நாட்டிலே அவர்களுக்கு எல்லா விதமான வியாபாரங்களை செய்வதற்கும் அதே போல் அவர்களது வணக்கஸ்தலங்களான மசூதிகளை எல்லா இடத்திலும் கட்டிக்கொள்வதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான உணவுகளை அவர்களது உணவகத்திலே சென்று உணவு அருந்துவதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான உடைகளை அணிந்து நடமாடுவதற்குமான சகல சுதந்திரமும் அவர்களுக்கு இருந்த போதிலும் கூட அவர்கள் இன்று இந்த பயங்கரவாத ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயக்கத்தினூடாக இந்த தாக்குதல்களை அவர்கள் மேற்கொண்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த நாட்டிலே வேறு ஒரு இன்னத்தவர்களாக அல்லது வேறு ஒரு ஒரு மாற்றானாக தங்களை காட்டிக்கொள்ள முயற்சிக்கின்றார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது கடந்த முப்பது வருடத்துக்கு அதிகமாக இடம்பெற்ற தமிழ் மக்களின் ஆயுத போராட்டத்திற்கும் இன்று இந்த பயங்கரவாதத்திற்கும் முஸ்லீம் தலைவர்கள் முடிச்சு போட்டதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் வேடிக்கையாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் எமது போராட்டம் எமது மண்ணை காப்பதற்காகவும் எமது மக்களின் அரசியல் உரிமைகளை பெறுவதற்குமாகவே தான் ஏற்பட்டது ஆனால் முஸ்லீம் மக்களை பொறுத்தவரையில் இந்த பயங்கரவாதம் மில்லேச்சத்தனமான ஒரு வெளிநாட்டு சதியினை எமது நாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தாக்குதலாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த தாக்குதலிலும் கூட எங்களது வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அமைச்சருமான ரிசார்ட் பதியுதீன் அவர்களை பற்றிய பாரிய குற்றச்சாட்டுகள் ஊடங்களினூடாக எழுந்துள்ளதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ரிசார்த் பதியுதீன் அவர்களின் வீட்டில் சோதனையிட்ட பொழுது பல பொருட்கள் மீட்கப்பட்டதாக எங்களுக்கு ஊடகங்களூடாக தெரிய வந்திருக்கின்றது பாதுகாப்பு தரப்பினூடாக தெரிய வந்திருக்கின்றது கடந்த காலங்களிலே யுத்தம் நடைபெற்ற பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்பு யுத்தம் நடைபெற்ற பொழுது விடுதலை புலிகளுக்கு கொழும்பு நகரிலே வந்து தங்குவதற்கு உதவினார்கள் என்ற சந்தேக போர்வையிலும் அல்லது வாகனத்தில் விடுதலை புலிகளை அழைத்து சென்றார்கள் என்ற சந்தேகத்தின் பேரிலும் அல்லது அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் யாரென்று தெரியாமல் உதவி செய்தார்கள் என்ற வகையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைகள் இன்றி இன்று சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் நூற்று கணவா நூத்து இருபத்தைந்துக்கு அதிகமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் விடுதலை செய்யப்படாமல் வழக்குகள் சரியான முறையில் பதியப்படாமல் சிறைவாசம் இருபது வருடத்துக்கு அதிகமாக இருபத்தைந்து வருடத்துக்கு அதிகமாக சிறையில் இருப்பவர்களும் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கும் இந்த தருணத்திலே இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு துணை போன குண்டுதாரிகளுக்கு பாரிய அளவிலே உதவிகளை அல்லது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்கியிருக்கும் ரிசார்ட் பதியின் அமைச்சரை விசாரணைக்கு கூட இன்னும் அழைக்காமல் இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது 
இது அரசியல் பிரயோகத்தை உருவாக்குகிறார்கள் என்ற அந்த சந்தேகம் வலுப்படுத்தப்படுகின்றது நிசாத் பதியுதீன் அவர்களை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் முழுமையான முறையில் காப்பாற்ற முயற்சிக்கின்றார் என்பது திட்ட தெளிவாக எமது மக்களுக்கு தெரிகின்றது நாட்டு மக்களுக்கு தெரிகின்றது சிங்கள மக்கள் இதனை சரியான முறையில் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதேபோல் கிழக்கிலே ஆளுநர் இஸ்புல்லா அவர்கள் இந்த பயங்கரவாதிகளுடன் உள்ள தொடர்புகளை பற்றி பாரிய அளவில் ஊடகங்களிலும் கூட தெரிவித்திருக்கின்றார் இப்பொழுது நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தும் கூட அவர் மீது எவ்விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது எமது ஜனாதிபதி அவர்கள் இஸ்புல்லாவை காப்பாற்ற முயற்சிக்கின்றார் என்ற அந்த செய்தி எமது நாட்டு மக்களுக்கு திட்ட தெளிவாக இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே விடுதலை புலிகளுக்கு உதவி செய்தார்கள் என்ற போர்வையிலே சந்தேகத்துக்கிடமானவர்களை சிறையிலே அடைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நேரடியாக இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு துணை போன இந்த இரண்டு அரசியல்வாதிகளுக்கும் எவ்விதமான விசாரணைகள் கூட இல்லாமல் இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது இது அரசியல் வாக்கு வங்கிகளுக்காக எமது நாட்டை தாய் நாட்டை விற்பதற்கு தயாராக இருக்கும் அரசியல் தலைவர்களாக இந்த இரண்டு தலைவர்களை நாங்கள் பார்க்கின்றேன் நான் பார்க்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல அண்மையிலே எங்களது வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மஸ்தான் அவர்கள் ஒரு நகைச்சுவை கருத்தை தெரிவித்திருந்தார் அதாவது இந்த குண்டுவெடிப்புக்கு காரணமானவர்களை பொது மன்னிப்பு வழங்கி விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார் தமிழ் மக்களின் வாக்குகளால் இன்று பாராளுமன்றத்துக்கு சென்ற அவர் தமிழ் மக்கள் அதிகமான முந்நூற்றி ஐம்பது பேர்களிலே எழுபது வீதமானவர்கள் தமிழ் மக்களும் பயனது விதமானவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் தான் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே தமிழ் மக்களுக்கு உண்டான இந்த இழப்புகள் ஏற்படுத்திய அந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு கைப்பற்றப்பட்டவர்களுக்கு கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும் அவர் கூறியிருப்பது தமிழ் மக்களின் வாக்குகளை பெற்ற அவர் எமது மக்களுக்கு செய்யும் ஒரு பாரிய ஒரு துரோகமாகத்தான் அதை நான் பார்க்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல கடந்த காலங்களிலே ஜனாதிபதியின் அபிவிருத்தி பணிப்பாளர் என்ற முறையிலே நான் எமது மக்களின் கிராமங்களுக்கு பாரிய அளவிலே ஜனாதிபதி அபிவிருத்தி பணிப்பாளர் என்ற முறையிலே சென்று பல சேவைகளை செய்ய முற்பட்ட பொழுதும் அந்த மக்களுக்கான பல குடிநீர் பிரச்சனை சிறுநீரக பிரச்சனை சம்பந்தமான த தண்ணீர் தாங்கிகளை நாங்கள் போட முற்பட்ட போதும் அதை பாரிய அளவிலே அதை தடுத்து நிறுத்தி தமிழ் மக்களுக்கான அந்த சேவையினை தடுத்து நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் மஸ்தான் அவர்கள் ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையிலே பதவிகள் தேவையில்லை பாராக இன்று வண்டி மாவட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எமது மக்களுக்கான சேவையினை முன்னெடுக்குவதற்கான முழு முயற்சியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் நாங்கள் பாரிய அளவிலே வெற்றி பெற்றிருக்கின்றோம் இந்த குண்டுவெடிப்பை தொடர்ந்து வன்னி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு தமிழ் மகனாவது தன்மானம் உள்ள ஒரு தமிழ் மகனாவது இஸ்லாமிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோ அல்லது அரசியல்வாதிகளுக்கோ வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பது இப்பொழுது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதுதான் சரியான முடிவாகவும் நான் பார்க்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல இந்த பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக நாங்கள் பல விடயங்களை பாதுகாப்பு துறைக்கும் அதே போல் குடிவரவு திணைக்களத்திற்கும் குற்ற புலனாய்வு பிரிவினருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டிய கடமை இருக்கின்றது ஏனென்றால் இன்று லட்சக்கணக்கான முஸ்லீம் இளைஞர்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு வேலை வாய்ப்புக்காக சென்றிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இவர்கள் மீண்டும் இந்த நாட்டிற்குள் வரும் பொழுது அவர்கள் சரியான முறையிலே அவர்கள் சென்ற இடத்திலே வேலை செய்தார்களா அல்லது வேறெங்கும் பயிற்சி பெற்றிருக்கின்றார்களா என்ற விடயத்தை குடியுரவு திணைக்களமும் குற்ற புலனாய்வு திணைக்களமும் பாதுகாப்பு அமைச்சும் இணைந்து அதனை சரியான முறையிலே சோதனையிட வேண்டும் உள்ளே வரும் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் இளைஞர்களையும் சோதனையிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என்றால் அங்கே ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்ற அந்த பயங்கரவாத அமைப்பு அங்கே வேலைக்கு செல்லும் முஸ்லீம் இளைஞர்களை மூளை செலவை செய்து அவர்களின் ஊடாக எமது நாட்டிலின் பாரி அளவிலே தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதை இந்த மூன்று திணைக்களங்களும் சரியான முறையிலே செயல்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் தெளிவாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல அரசாங்கம் இஸ்திர என்ற அரசாங்கம் இஸ்திர மற்ற நிலையிலே இருக்கும் பொழுதுதான் அப்படியான நாட்டில் தான் இந்த குண்டுவெடிப்புகளை ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயக்கம் நடத்தி வருகின்றது என்பதையும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த நாட்டிலே சரியான இஸ்திரமான ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை இன்று இருக்கும் இந்த இரண்டு தலைமைகளில் எனது நம்பிக்கை இல்லாமல் போய்விட்டது நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் போயிருக்கின்றது ஆகவே சரியான நேர்மையான திடகாத்திரக்கூடிய எமது நாட்டை தாய் நாட்டை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த தலைமை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே மக்கள் இன்று இரண்டு கருத்துக்கிடம் இல்லாமல் தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அதனையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என நினைக்கின்றேன் 
ஆகவே எதிர்காலத்திலே ஒரு பலமைமிக்க அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்கு நாம் எமது ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது அப்படியான ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்குவதற்கான ஒரு நல்ல தலைமையை நாங்கள் ஆதரிப்பதற்கு தயாராகவும் நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் தெளிவான முறையிலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வெறும் பத்து லட்சம் ரூபாவை கொடுப்பதாக அரசாங்கம் தெரிவிப்பதை நான் வன்மையாக கண்டிருக்கின் கண்டிக்கின்றேன் குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாயாவது இந்த மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று நான் அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை வைக்க விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல இந்த குண்டுவெடிப்பிலே காயப்பட்டவர்களுக்கு அங்கவீனமிட்டவர்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் அவர்களை பொறுப்படுத்து அவர்களுக்கான சரியான நேர்மையான ஒரு நிவாரணத்தையும் இந்த அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இன்னொரு பேசும் ஒரு பொருளாக மாறியிருக்கும் பாகிஸ்தானிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் அகதிகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் வன்மையாக இந்த அகதிகளை வன்னி மாவட்டத்தில் குடியமர்த்த முயற்சிப்பதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் ஏனென்றால் இந்த அகதிகளை பொறுத்தவரையிலே இந்த அகதிகள் பாகிஸ்தான் நாட்டிலே பல சட்ட மீறல் செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று இன்று குற்றப்பிரனாய் பிரிவு தெரிவித்திருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இவர்கள் ஓரின சேர்க்கை சம்பந்தமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாங்கள் ஊடகங்களினூடாக அல்லது குற்றப்பிரனாரத்துறையினூடாக நாங்கள் தெரிய அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இப்படிப்பட்டவர்களை இங்கே கொண்டு வந்து குடியமர்த்தி இதனூடாக வன்னி மாவட்டத்திலே இன்று இருக்கும் இந்த அமைதியான சூழலை கெடுக்க பார்ப்பதை வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருந்த வன்னி மாவட்டத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு சென்ற அகதிகள் யுத்த காலத்தில் அகதிகள் இங்கே மீண்டும் வந்திருக்கும் அகதிகள் அவர்களுக்கான வீடு திட்டங்கள் கூட அல்லது அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரங்கள் கூட சரியான முறையில் செய்து கொடுக்காத நிலையிலே வேறது பிரிதொரு நாட்டில் இருக்கும் அகதிகளை இங்கே கொண்டு வந்து குடியமர்த்த முயற்ப முயற்சிப்பது அல்லது அவர்களை தங்க வைக்க முயற்சிப்பது பாரிய அளவிலே ஒரு மோசமான விடயமாக நான் பார்க்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல இங்கே இந்த அகதிகளை கொண்டு வந்து சம்பந்தமாக மேலதிக செயலாளர் தினேஷ்குமார் அவர்களிடம் வினவிய பொழுது அவர் எனக்கு இது பற்றி தெரியவே இல்லை என்று சொல்கிறார் ஆகவே மாவட்ட அனிஃபா மாவட்ட செயலர் அனிஃபா அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இதை செய்திருக்கிறாரோ என்று சந்தேகம் எங்களுக்கு எடுக்கின்றது ஏனென்றால் அவருடன் இருக்கும் மேலதிக செயலாளருக்கே தெரியவில்லை அவர்கள் இங்கே கொண்டு வந்த கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே இப்படியான குளறுபடிகள் அவர்களை இங்கே கொண்டு வருவதற்கு எந்த அரசியல் ரீதியான அரசியல்வாதி நிர்பந்தத்தை கொடுத்தாரோ அல்லது அனுமதியை கொடுத்தாரோ என்பதில் என்பது எமது மக்களுக்கு தட்டு தெளிவாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பந்தமாக இன்று ரிசார்ட் பதியுதீன் அமைச்சருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்த பொழுது இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு எதிராக வாக்களிப்பதற்கு தமிழ் கூட்டமைப்பினர் முயற்சித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மக்கள் தமிழ் கூட்டமைப்புக்கு ஏன் வாக்களித்தார்கள் என்று இந்த கேள்வி எழுகின்றது ஆகவே ஒன்று அவருக்கு எதிராக வாக்களிக்காவிட்டாலும் நம்பிக்கை பிரேரணைக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்காவிட்டாலும் கூட எதிராகவாது வாக்களிக்காமல் அவர்கள் விலை நிற்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அப்படி இருந்தும் கூட அவர்கள் அதை செய்யாமல் விசாத் பதியுதீன் அமைச்சரை அவர்கள் காப்பாற்ற முயற்சிப்பதை பார்க்கும் பொழுது அது உண்மையிலே தமிழ் மக்களின் வாக்குகளை அவர்கள் பெற்றது பெற்று இப்படியான செயல்பாடு எடுப்பது ஒரு பாரிய துரோகமாக ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் பார்க்கின்றது அது மட்டுமல்ல இன்று வன்னி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே எமது ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் வவுனியா முல்லைத்தீவு மன்னார் மாவட்டங்களிலே பாரிய அளவு அலுவலகங்களை ஆரம்பித்து பாரிய அளவில் மக்கள் சேவைகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற வந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்று எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த அமோக மக்கள் ஆதரவை பார்த்து இன்று இங்கே இருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இஸ்லாமிய பாராளுமன்ற உறுப்ப உறுப்பினர்கள் கதிகலங்கி போயிருக்கின்றார்கள் இருப்பினும் கூட எமது பாதுகாப்பு பிரச்சனையும் மீறி நாங்கள் திட்ட தெளிவாக நேர்மையான எமது மக்கள் சேவையை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருகின்றோம் அந்த மக்கள் சேவைக்கு நாங்கள் ஆற்றி வரும் மக்கள் சேவையினை மக்களுக்கு அறிய தெரியும் இந்த ஊடகங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் உண்மையிலே இந்த குண்டுவெடிப்புக்கு முன்பாகவே ஒரு அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்ட இருந்த சமயத்திலே பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை காப்பாற்றினார்கள் அதே போல் ரணில் விக்ரமசிங்கைக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்த பொழுதும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் அவர்களை காப்பாற்றினார்கள் அந்த தருணங்களிலே அரசியலமைப்பு மாற்றங்களை வெகு இலகுவாக செய்திருக்கக்கூடிய அந்த தருணங்களை கோட்டை விட்டுவிட்டு இன்று குண்டு வெடிப்பை காரணம் காட்டி இதனால் தாமதமாகின்றது என்று சொல்வதை பார்க்கும் பொழுது அது வேடிக்கையான விடயமாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் ஆகவே கிடைத்த தருணங்களை அவர்கள் கைவிட்டு விட்டு இப்பொழுது இந்த குண்டு வெடிப்பை காரணமாக காட்டி மீண்டும் தமிழ் மக்களிடம் வாக்குகளை பெறுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் ஒரு தந்திரோதபாயமாக தான் இதை நான் பார்க்கின்றேன் உண்மையில் உள்ளூராட் சபை தேர்தலும் மாகாண சபை தேர்தலும் நடத்துவதற்கான அந்த திட்டத்தை வகுப்பதற்கான உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சு என்று ஒன்று இருக்கின்றது ஆகவே அந்த அமைச்சினூடாகத்தான் அந்த அமைச்சின் அனுமதியினூடாகத்தான் அந்த இரண்டு தேர்தல்களை நடத்த முடியும் ஆனால் ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பாராளுமன்ற தேர்தலையும் பொறுத்தவரையிலே அது தேர்தல் ஆணையாளர் கரங்களில் தான் இருக்கின்றது அது சரியான நேரத்தில் நடைபெறும் அதாவது ஜனவரி எட்டாம் தேதி நள்ளிரவோடு இன்றைய ஜனாதிபதியின் ஆட்சி காலம் முடிவுறுகிறது அதே போல் நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பாராளுமன்றம் நிறைவு பெறுகின்றது ஆகவே அந்த பாராளுமன்ற தேர்தலையும் ஜனாதிபதி தேர்தலையும் யாராலும் பிற்போட முடியாது ஆகவே அது அந்த நேரத்தில் நடந்தே ஆகும் ஆனால் அதே நேரத்திலே இன்று மகாண சபை தேர்தலை பொறுத்தவரையிலே நான் உண்மையிலே ஒரு மனவேதனை அடைகின்றேன் ஏனென்றால் பதிமூணாவது திருத்த சட்டத்தினூடாக எமது தமிழ் மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அதிகூடிய உச்சக்கட்ட அதிகாரமான இந்த மகாண சபை தேர்தல் தான் மகாண சபை முறைமை தான் அந்த மகாண சபை முறைமை ஏற்பட்ட அந்த மகாண சபை மகாண சபையை கலைத்து விட்ட பின்பு மீண்டும் அந்த மகாண சபையை நடத்துவதற்கு அதாவது மகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு எவ்விதமான ஒரு அழுத்தத்தையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் இதுவரை கொடுக்கவில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் தமிழ் மக்களுக்கான அதிகாரங்களை தமிழ் மக்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கூட கிடைத்திருக்கும் அதிகாரங்களை தமிழ் மக்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கூட அவர்களால் எந்த விதமான ஒரு நல்லவிடயங்களை செய்யக்கூடியதாக இல்லை என்பதை தெற்று தெளிவாக தெரிகிறது ஆகவே உண்மையிலே மகாண சபை தேர்தல் உடனடியாக நடத்தப்பட வேண்டும் ஊவா மகாண சபை மட்டும்தான் கலைக்கப்பட இருக்கின்றது அதுவும் நான் இருக்கிறேன் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களில் கலைக்கப்பட வேண்டும் நினைக்கிறேன் ஆகியோ அதை சற்று முன்கூடியே கலைத்து ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்பு ஆகஸ்ட் மாதம் அல்லது செப்டம்பர் மாதத்திலே நிச்சயமாக மகாண சபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதே போல் ஜனவரி எட்டாம் தேதி ஜனாதிபதியின் காலம் முடிவிடும் பொழுது உண்மையிலே ஜனாதிபதி தேர்தல்கள் எப்பொழுதுமே ஜனாதிபதி தான் பதவியிலே இருக்கும் பொழுதுதான் போட்டியிடுவார் எப்பொழுதுமே என்றால் அவர்களுக்கா அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு வாகனங்கள் அரச ஊடகங்கள் போன்ற பல விடயங்களை அவர்களால் பிரயோகித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதனால் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நிச்சயமாக தேர்தலுக்கு போவார்கள் ஆகவே இப்பொழுது இருக்கும் ஜனாதிபதி அவர்கள் தேர்தலை போட்டியிடுவாரையானால் நிச்சயமாக அது நவம்பர் மாதத்திலே தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே இரண்டு தேர்தல்களை இந்த வருடத்தில் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் ஒன்று மகாண சபை தேர்தல் அதற்கு பின்பு ஜனாதிபதி தேர்தல் அது முடிந்தவுடன் உடனடியாக பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படும் யார் வந்தாலும் கூட என்ற ஒரு நிலைமையாட்டு இருக்கின்றது வெளிநாட்டு உதவிகளுடன் அமைக்கப்படும் தண்ணீர் தாங்கிகள் அல்லது சில உதவிகள் சம்பந்தமான இடங்களிலே தனி அரபு மொழியிலே தனி அரபு மொழியிலே வாசங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது கவலை அளிக்கின்றது உண்மையிலே எமது நாடு சிங்கள தமிழ் மொழி இரண்டு மொழியான நாடாக இருந்து கொண்டும் கூட வேறு மொழி புரியாத மொழி இங்கே இருக்கும் முஸ்லீம் மக்களுக்கு கூட அது புரியுமோ என்று தெரியவில்லை எனக்கு வேறு மொழியிலே அரபு மொழியிலே பல இடங்களிலே வாசங்களை பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இன்று அல்லா அக்பர் என்ற சொல்லில் சொல்லி சொல்லிக்கொண்டு என்று மனித படுகொலைகள் செய்கிறார்கள் கடந்த காலங்களில் கோழிகளை வெட்டுவதற்கும் ஆடுகளை வெட்டுவதற்கும் மாடுகளை வெட்டுவதற்கு தான் அல்லா அக்பர் என்று பெயரை யூஸ் பண்ணார்கள் இன்று மனிதர்களை படுகொலை செய்வதற்கு கூட இன்று அந்த பெயரை பாவித்திருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது இஸ்லாமியர்கள் தமிழ் முஸ்லீம்கள் அந்த காலத்திலே நான் சிறுவனாக இருந்து பள்ளிக்கூடம் செல்லும் பொழுது அங்கே என்னுடன் கல்வி பயின்ற முஸ்லீம் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் என்னுடன் எல்லா இடத்துக்கும் வருவார்கள் எல்லா இடத்திலும் உணவு இருந்துவார்கள் அவர்களது சகோதரிகள் அபாய அணிவதில்லை பாவாடை தாவணிகள் அணிந்திருப்பதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் காலம் மாறிய பின்பு அராபிய கலாச்சாரம் எமது நாட்டிற்குள் அதிகமான ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்ததனால் தான் இன்று முஸ்லீம்கள் பிரிதோ பிரிவினர் என்ற ஒரு மமதையை அவர்களுக்கு உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த அரபிய கலாச்சாரம் முற்றாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் இங்கே அரபு மொழிகளிலே எளிதிற்கு அனைத்து வாசகங்களும் முற்று முழுதாக அளிக்கப்பட வேண்டும் இது சம்பந்தமான அமைச்சர் 
Nalina Camp Chermanova and Shanavar and Kuda, the Saman the Magan Angel Terrikir Kindrom, Agave, Ipadiana, Engelic Puria, the Engelic Saman the May, Illa, the Arab Molil Kavas Angel, Vandima Tilund, Nichebaga, Agatha Paravendim in the Tilan, Amakaka Territory.